Buenas noches, señores. Estamos en Motor Riders, ya terminando jornada con la bendición de Dios. En el transcurso del día tuvimos desarmando este T125, la cual el cliente reporta falla en el cambio de la tercera, la cual desarmamos el motor y echamos el análisis. Encontramos problemas en el selector de cambios y un daño en, la, en una horquilla de las grandes prácticamente la horquilla que mueve el piñón que engrana la tercera la piñonería pues no pasó nada, no, le, no se dañó, no hubo daños simplemente hubo un exceso de desgaste acá en la horquilla y vi el selector de cambios también nos dimos cuenta cuando estábamos limpiando las carcasas notamos acá una, una, una reconstrucción de carcasa la cual detallamos cuidadosamente y alcanzamos a ver que hay un no está pareja la carcasa hay un un vacío procedemos a juntar las carcasas y a ponerle sus tornillos los apretamos pero la prueba que voy a hacer con unas, con unas láminas de espesores o galgas como las llaman vamos a ver en qué parte de la carcasa entra y qué espesor es la luz que tiene la, la carcasa aquí vamos a medir con esta de 8 milímetros aquí se ve la luz vemos que la carga entra muy fácil vamos a medir con otra más gruesa con la de 10 puede ser vamos a ponerme de 10 vemos que ya reduce el espacio de entrar pero entra entra muy queda suelta pero ya el recorrido reduce vamos a enseñar con otra galga de 10 vamos a enseñar con la de 12 esta de 13 puede servir vemos que entra muy fácil todavía pero el recorrido ya se reduce un poquito más pero entra suelta vamos a medir con una más gruesa con la de 15 vemos que la de 15 ya entra también y se reduce el recorrido de se apretó pero también entra vamos a ver si entra una más grande la de 18 vemos que la de 18 ya entra muy apretada porque hacerle fuerza para entrarla ya comprobamos que si sí hay una falla en esta zona la solución de este problema sería pegarle una leve cepilla todo al parejo a la carcasa para poder reducir la zona de escape pero acá no contamos con esa opción porque no tenemos cómo cepillarla y no estamos lejos a un torno donde nos puedan hacer ese trabajo también nos hemos analizado que, que esta carcasa al parecer es de 
de otra moto como de un DT-175 por la reconstrucción que le vemos acá en esta zona vemos que esta parte fue reconstruida para cerrar la hombrera tal vez para que el empaque selle para que el empaque de la DT-125 selle acá se ve el vacío y este vacío no es normal este debe estar igual que esta otra la casa sin esa pestaña que le hicieron ahí mientras esta si sí tiene si sí tiene ese ese arreglo esa reconstrucción ahí de igual manera el motor estaba trabajando así pues entonces lo único que se me ocurre a mí es normalmente yo cierro estas carcasas con silicona porque estos motores no llevan empaque de centro no llevan empaque de centro entonces lo que yo voy a proceder a hacer es cerrar pero no le echo silicona sino una pequeña capa de cintisolda 24 horas pues vamos a hacer vamos a hacer este trabajo así de esa manera y a ver cómo, cómo va a ser el resultado vamos a proceder a hacer eso ya que nos llegó los repuestos nos llegó la horquilla que vamos a cambiar y nuestro selector de cambios que ya vamos a cambiar completamente nuevo original vamos a proceder a armar el motor y a cerrarlo como le dije con una vamos a cerrarlo no con silicona sino con cintisolda ya estamos terminando acá de aplicar la cintisolda en todas las partes viendo que quede todo uniforme para terminar de cerrar el motor Ya terminamos de apretar los tornillos y estamos viendo de que de que la silico, de que el pegamento por dentro selló muy bien. No es sino dejar dejar que fragúe y terminar de armar la moto para que quede seco, quede bueno. Por mi parte creo que ahí queda bien, bien hecho el trabajo.